லாங்குவேஜ் வேற என்னோட நேட்டிவ் வேற ஓ நீ எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டியா நீ எல்லாம் வந்துருவீங்க அந்த மாதிரி கைப்பிடிக்கும் <laughs> 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 நேரத்தையும் டேட்டா பேக்கையும் ஒதுக்கிட்டே நம்ம ஷோ பார்த்துட்டு இருக்க அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் ஹாய் அண்ட் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம யார் கூட சில் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நந்தி வர்மன் படத்தோட ஹீரோவன் ஹீரோயின் ஸோ சுரேஷ் ரவி ப்ரோ ஹாய் அண்ட் ஆஷா ஹலோ வணக்கம் ஸோ ரெண்டு பேருமே வந்து ஒரு ஸ்மால் ஸ்க்ரீன்லேருந்து பிக் ஸ்க்ரீனுக்கு வந்திருக்கீங்க ஸோ அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு டைம் பீரியட் இருந்திருக்கும் கண்டிப்பாகவே அந்த டைம் பீரியட் தாண்டி சுற்றி இருக்கிறவங்க பேசுகிற டாக்ஸ் அந்த எடுக்கிற ரிஸ்க்கு இதெல்லாம் கேட்டு கடைசியாக இப்போ படம் ரிலீஸ் ஆகிற ஸ்டேஜுக்கு வந்திருக்கு ஸோ ஹவு டு யூ கைஸ் ஃபீல் எனக்கு எல்லா சீரியல்லேருந்து லைக் படம் பண்ணுறதே வந்து எல்லாருமே வந்து ஆச்சரியமா ஓ நீ எல்லாம் படம் பண்ணிட்டு இருக்கே நீ ஏன் அப்படி கேட்குறாங்க ஏன்னா என்னோட லாங்குவேஜ் வேற என்னோட நேட்டிவ் வேற ஸோ அங் எங்கேருந்தையோ ஸ்டேட் விட்டு இங்கே வந்து பண்ணுறதே வந்து அவங்களுக்கு எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா ஓ நீ எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டியா நீ எல்லாம் வந்துடுவீங்க அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் லைக் நிறைய பேர் நெகட்டிவாக தான் பேசுவாங்க என் ஆஃப் த டே இப்போ படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறமா கூட நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக வரும் இதெல்லாம் தாண்டி போகணும் ஓகே ஸோ இப்போது ரிலீஸ் வரைக்கும் வந்திருக்கு ஸோ ஹவுடியோ பிளீஸ் ஐ ஃபீல் ஸோ ப்ரவுட் எந்த ஒரு பேக்ரவுண்ட் இல்லாமல் இண்டஸ்ட்ரி பற்றி தெரியாமல் ஆக்டிங் பற்றி தெரியாமல் இங் ஒரு படம் பண்ணுறோம் படம் ரிலீஸ் ஆகிருக்குன்றதே செகண்ட் செகண்ட்ரி அது பட் இல்லை இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கிறது எனக்கு ஒரு எந்த ஒரு சப்போர்ட் இல்லாமல் எனக்கு ஒரு பெரிய விஷயம் கலாச்சாரீங்க <laughs> இங்கே ஒரு வேறு ஒரு ப்ரொஃபஷன் மாதிரின்னு சொல்லிட முடியாது அஃப்கோர்ஸ் எல்லாமே வந்து கேமரா அண்ட் இதெல்லாம் இது எல்லாமே கொஞ்சம் ஸ்கேலாக கொஞ்சம் பிகராக போயிட்டுருக்கு ஸோ அந்த ஹீரோ அப்படின்ற ஒரு டேக்குள்ளே வர்றதுக்கு எவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டீங்க அதோட டைம் பீரியடாக கொஞ்சம் ஒரு லாங் ஜேர்னி தான் ஏன்னா நம்ம ஆங்கர் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு 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 வருஷம் ரெண்டு வருஷம் அந்த ஒரு ஹனிமூன் பீரியடில் இருப்போம் நம்ம எல்லோரும் எல்லோரையும் தெரியும் எல்லாம் பார்த்துட்டு அப்படியே கிரேஸ் பயங்கரமாக இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் அப்புறம் நம்மளுக்கே தோணும் ஓகே நம்ம அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ யோசிச்ச விஷயம் தான் அடுத்து ஆக்டிங் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி ஆக்டர் ஆகணும்னா என்னென்ன பண்ணணும் அதுக்கான ஒரு எஃபர்ட் சின்ன சின்ன எஃபர்ட் அதோட சின்ன சின்ன ட்ரைலாம் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் ஸோ அங்கேருந்து இங்கே வரத்துக்குன்றது ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் இயர்ஸ் டைம் ஆச்சு அவ்வளோ அவ்வளோ ஈஸியாக சான்ஸ் கிடைக்கல கிடச்ச ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் பெருசாக இல்லை ஸோ நம்மளுக்கே தெரியும் இதில் போனோம்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஓப்பனிங் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ வெயிட் பண்ணி வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டு கரெக்டான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு அது ஒரு டைம் ஆச்சு ஸோ அந்த பேஷன்ஸ் அந்த பொறுமை வேணும் ஒரு சும்மா ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் ட்ரை பண்ணுறோம் கிடைக்கலன்னு உடனே ஓகே இது வேலைக்கு ஆகாது அப்படின்னு ஜம்ப் ஆகிற மாதிரி இல் அந்த இடத்துல இல்லைனா ஸோ இதுதான் பண்ண போகிறேன்னு ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இதுதான் நம்மளுக்கு வரும்ன்றது தெரிஞ்சிச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அது பொறுமையாக இருந்தால் மட்டும்தான் அது நடக்கும் ஸோ அந்த டைம் ரைட் ஸோ எனக்கு வந்து ஆக்சுவலாக பேசிக்காகவே எனக்கு அந்த அட்வென்ச்சரஸ் ஃபிலிம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அந்த ஒரு ட்ராவல் எனக்கு அந்த அவங்க ஒரு ஒருத்தவங்க ட்ராவல் பண்ணுறாங்க அங்கே போய் ஒரு புதையல் ட்ரெஷர் ஒரு ஒட் ஒரு சம்திங் க்யூரிய அந்த க்யூரியாசிட்டி மிஸ்ட்ரி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நிறைய பேர் கண்டிப்பாக பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஒரு ஃபீல் ஸோ அந்த ஒரு ஜானரில் நீங்கள் வந்து ஹீரோவாக நீங்கள் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக ஒரு கேட்சியான ஒரு நாலு சாங்ஸு ஒரு காமெடியன் கூடவே படஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு டெம்ப்ரேட்டில் படம் பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ ஒய் நந்தி வர்மன் இந்தி வர்மன் நான் காவல்துறை மூலமன் படத்துக்கப்புறம் நிறைய கதைகள் கேட்டேன் அந்த கேட்ட கதைகளில் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நம்மளுக்கு ஃபீல் ஆனது இந்த கதை ஓகே ஏதோ ஒரு விஷயம் உள்ளே இருந்துச்சு ஆடியன்ஸ் பார்க்கும் போது அவங்க ஒரு 
எங்கேஜ் ஆகி பார்க்குற மாதிரியான ஒரு படம் ஸோ கதையிலையும் சில சில விஷயங்கள் இந்த பீரியட் பற்றி சொல்கிற விஷயமாக இருக்கட்டும் அதெல்லாமே கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்டராக இருந்துச்சு அதை தாண்டி இது எல்லாமே சால்வ் பண்ணுற இந்த மிஸ்ட்ரியை சால்வ் பண்ணுற ஒரு ஹீரோ ஸோ அவன் அவனுக்கு அந்த கேரக்டர் போலீஸாக நடிக்கிறான் அப்படின்னும் போது ஓகே இதெல்லாம் ஒரு சேலஞ்சாக இருக்கும் ஒரு அடுத்த படத்தில் ஒரு ஒரு ரொம்ப ஏர்லி ஸ்டேஜஸ்லேயே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு போலீஸ் கேரக்டர் பண்ணுறதுன்றது சரி ஓகே இட் வில் பி சேலஞ்சிங் ஸோ அதை பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு அந்த கதைக்குள்ளே வந்தது பட் இப்போ ஒரு போலீஸ் கேரக்டர் பண்ணும்போது டக்குன்னு ஒரு படத்தில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்டாக அவங்களை அப்ரோச் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வந்து லைட்டாக இது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல மிஸ் ஆக டாஜ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து வேறு படங்களை கேட்குறீங்க ஆமாம் லைக் இப்போ ஒரு காப்புன்றப்போ அது ஒரு மெச்சூரிட்டி ஒன்று வந்துடும் இல்லை ஸ்டார்டிங்கே ஸோ ஸோ அந்த ஒரு ஃபீல் என்னைக்கு யோசிச்சிங்களா அது இல்லை 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 ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிதாமகனும் விக்ரம் சார் பண்ணியிருக்காரு தெய்வ திருமணம் பண்ணியிருக்காரு இது ரெண்டுமே டு த எக்ஸ்ட்ரீம் கான்ட்ராஸ்ட் அவர் பண்ண அதில் பேசவே மாட்டார் இதில் பேச்சே வராமல் ஒரு பேச்சு பேசியிருப்பார் ஸோ ஆர்டிஸ்டிக் என்றைக்குமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் வரதுன்றது கிஃப்டட் ஆக்சுவலாக அது ஒரு சேலஞ்சும் ப்ளஸ் கிஃப்டட் அது அது மாதிரி கேரக்டர்ஸ் அமையுதுன்றது ஸோ நம்ம மோல்ட் ஆகிட்டே இருக்கணும்ல அதுதானே நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஆக முடியாது மேபி இந்த படம் பண்ணுற டைமில் பேரலாக ஒரு படம் பண்ணும் போது வேணால் அந்த கேரக்டரைசேஷன் நம்மளுக்கு வந்து லைட்டாக கொஞ்சம் இடிக்கலாம் நம்ம இங்கே ஒரு ஒரு பாடி லாங்குவேஜ் இருப்போம் மினிட்டாக தங்க போய் அங்கே பண்ணும்போது மேபி அது கொஞ்சம் ஒரு டஃப்பாக இருக்கலாம் பட் ஆனால் அடுத்தடுத்த படங்கள் பண்ணும்போது நம்ம மோல்ட் ஆகி போயிட்டே தான் இருக்கணும் ஓகே ஸோ நீங்கள் பயமாக ஃபிசிக்கலியும் பயமாக ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னு தெரிந்து தெரியுது ஸோ ஆஷா நீங்கள் லைக் ஒரு ஆர்கியாலஜிஸ்டாக நடிச்சிருக்கீங்க இஃப் நாட் ராங் ஸோ நீங்கள் வந்து லைஃப் ரியல் லைஃப்பில் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் தேடி போய் அதெல்லாம் எனக்கு எனக்கும் உங்களை மாதிரி தான் லைக் கிரைம் த்ரில்லர் இந்த மாதிரி சஸ்பென்ஸ் த்ரில்லர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நான் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா படமும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் இந்த கிரைம் த்ரில்லர் சஸ்பென்ஸ் த்ரில்லர் அது ஒன்று ரொம்ப பிடிச்சது ஸ்டோரி அது போக என்னோட கேரக்டர் இதில் ரொம்ப பப்ளியான ஒரு ஃபன்னான கேரக்டர் அப்படியா எனக்கு பார்க்கும்போது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே ஒரு குழிக்குள்ளேருந்தான் என்ன ஆ அது வந்து அது செகண்ட் ஒரு இதில் தான் வரும் லைக் ஹீரோக்கு வந்து அந்த அவங்க பண்ணுற ஒரு விஷயத்துக்கு சப்போர்ட்டாக சப்போர்ட்டிவாக போகிற ஒரு கேரக்டர் ஸோ நீங்கள் ஒரு ஸ்மால் ஸ்க்ரீனில் பண்ணும்போது லைக் அஃப்கோர்ஸ் ஒரு ஹியூஜ் ரெஸ்பெக்ட் அது வந்து எல்லா இடத்துலையும் போய் ரீச் ஆக போகுது நிறைய பேர் உங்களை வந்து அந்த கேரக்டராகவே நம்ப ஆரம்பிச்சிருவாங்க நிறைய ஸோ அங்கே வந்து நிறைய ஒரு ஒரு ஷூட்டிங் ப்ராசஸே வர மாதிரி இருக்கும் லைட் லைக் ப்ராம்ட் இருக்கும் நிறைய ஒரு நாளைக்கு ஒரு டென் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் ஃபுட்டேஜ்லாம் எடுப்பீங்க பட் சில்வர் ஸ்க்ரீன் அப்படின்றப்போ அது ப்ராசஸே வேறு அப்படின்ற ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட்டாக வேறு இல்லை பட் ஒரு 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 டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஸோ அது வந்து எப்படின்னா லைக் அதை நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் லைக் ஒரு நாள் சீரியல் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு ஃபோர்டீன் சீன்ஸ் டுவெல் சீன்ஸ் அந்த மாதிரி எடுத்துருவோம் ஸோ நமக்கு வந்து என்ன ஆக்ட் பண்ணுறோம் இல்லை எந்த ஒரு சீக்வன்ஸுக்கு எந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோன்றது நமக்கு தெரியவே தெரியாது அந்த ஒரு இதே தெரியாது டக்கு டக்குன்னு சீன் முடிக்கணும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பட்டு மூவியில் ஒரு சீனே வந்து நம்ம ஒரு ரெண்டு நாள் எடுத்துருக்கோம் மார்னிங்கு மார்னிங்லேருந்து நைட் வரைக்கும் எடுத்துருக்கோம் எனக்கு அது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே ரொம்ப நாளாச்சு எனக்கு ஆக்டிங்கு வரலன்னு வந்துற அளவுக்கெல்லாம் நான் வந்து அழுந்ததெல்லாம் உண்டு நான் மூவி பண்ணும்போது அந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது அப்புறம் லாங்குவேஜ் கண்டிப்பாக லாங்குவேஜ் எனக்கு வந்து நல்லா தான் பேசுவேன் ஆக்சுவலாக இந்த அளவுக்கு தமிழ் பேசுறது பட் அந்த டைலாக்ஸ் எடுத்து பேசும்போது எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது நார்மல் தமிழில் நல்ல பேச முடியும் பட் அந்த ஒரு டைலாக் எடுத்து பேசுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது மற்றபடி டே பை டே அது ஷூட்டிங் போக போக கொஞ்சம் கேட்ச் பண்ணிட்டீங்க கற்றுக்கிட்டேன் அமேசிங் ஸோ பிரதர் நீங்கள் வந்து லைக் இந்த படம் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் வேல்யூவாகவே வந்து ஒரு நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான அவுட்புட் ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது தெரியுது ஸோ கதை கேட்கும்போது யோசிச்சிங்களா ஓகே நம்ம ஸ்கேலாக இவ்வளோ யோசிக்கிறோம் நிறைய விஷயங்கள் உள்ளே வருது இந்த மாதிரி ஒரு அவுட்புட் கொடுத்துட முடியுமா அப்படின்ற மாதிரி என்றைக்காக யோசிச்சிங்களா லைக் ஷூட்டிங் பண்ணும்போதோ இல்லை கதை கேட்கும்போதோ இல்லை கண்டிப்பாக கதை கேட்டு முடிச்சோடனே முதல்ல இந்த படத்தை எப்படி எடுப்பாங்கன்னு தான் தோணும் நம்ம இந்த படத்துக்குள்ளே போகலாமான்னு யோசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த படத்தை எப்படி எடுக்க போகிறாங்க ஸோ நான் கேட்ட அடுத்த விஷயமே வந்து ப்ரொடியூசர் யார் அப்படின்னு டேரக்டர்கிட்ட கேட்டேன் நம்ம மீட் பண்ணலாம் பார்த்து நாளைக்கே நீங்கள் வாங்கினது நான் கதை இன்றைக்கி கேட்குறேன் அடுத்த நாளே ஆஃபீஸ்க்கு
ரைட் ஸோ நீங்கள் விஜயவா இருக்கும்போது நிறையா பேசிகிட்டு வந்திருப்பீங்க பட் படத்தில் காப் பண்ணுறப்போ அதுக்கான ஒரு பாடி பாஸ்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு மீட்டர்லேயே மெயின்டைன் பண்ணும் த்ரூ அவுட் த ஃபில்ம் எங்கேயுமே டக்குன்னு ஓகே ஒரு ஜாலியான ஒரு பயப்பா அப்படின்னு தெரிஞ்சிருந்தா அது அங்கேயே அவுட்டு அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அது அந்த கேரக்டரைசேஷன் ஃபிசிக் ஓகே பட் கேரக்டரைசேஷனில் ஏதாவது ஒர்க் பண்ணுங்க ஆ அது நம்ம கதை கேட்டுட்டு கதை கேட்போம் கதை எப்பவுமே ஃபஸ்ட்டு கேட்டதுக்கப்புறம் வந்து அந்த கதையோட ஸ்க்ரீன் பிளேவும் என்ன பண்ணுறாங்கன்றது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு மைண்டில் ஃபிக்ஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் ஸ்கிரிப்டை எப்பவுமே ஃபுல்லாக வாங்கி படிப்போம் படிக்கும்போது டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சிடும் இந்த கேரக்டர் யார் குருவர்மன்றவன் யார் இவன் என்ன பண்ணுறான் இவன் எவ்வளோ தூரம் ரியாக்ட் பண்ணுவான் என்ன பேசுவான் எப்படி சிரிப்பான் அப்படின்றது அதெல்லாம் டேரக்டரும் சொல்லுவார் ஸோ அப்போ நம்ம அதை மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதுக்கான ஒரு விஷயத்தை ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ தான் அது ஒர்க் அவுட் ஆகும் சேலஞ்ச் இருக்கும் எனக்கு போன படத்தில் காவல்துறை நண்பனில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஜாலியாக இருப்பேன் ஒய்ஃபோட கலர்ஃபுல்லாக லைஃப் போய்ட்டு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஸ்டேஷனுக்குள்ளே போனோடனே டோட்டலாக டவுன் ஆகிடுவேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு உள்ள ஒரு கோவம் ஒன்று வரும் அந்த கோவத்தை வெளிக்காட்ட முடியாது உள்ளுக்குள்ளேயே அடைக்கி வச்சிருப்பேன் அந்த கோவம் கண்ணில் மட்டுமே தெரியும் போலீஸ் கிட்ட ஏன்னா அவங்ககிட்ட அவ்வளோதான் கோவத்தை காட்ட முடியும் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு படத்துக்கு ஒரு ஒரு வேரியேஷன் இருக்கும் கேரக்டராகவே ஸோ அதை நம்ம நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் பிடிக்கும் தொழில் நடிப்புன்றது நம்மளுக்கு பிடிக்கும்ன்றதுனால நம்ம ஈஸியாக அதை அடாப்ட் பண்ணிப்போம் அடுத்து அது பண்ணணும் பண்ணணும் நம்மளுக்கே வந்துடும் அது ஒரு விஷயம் ரொம்ப உங்களுக்கு பிடிச்சிது டு த கோர் உங்களுக்கு பிடிக்குது அப்படின்னா அது உங்களுக்குள்ள வந்துடும் அது கஷ்டமே கிடையாது வந்துடும் ஆக்சுவலி ஒரு படத்துக்கும் அது ஷிஃப்ட் ஆகிட்டு மாறிட்டே இருக்கும் ஆனால் அதை மாற்றம் தான் டேரக்டர்ஸ் கூடவே இருக்காங்க அவங்க சொல்லுவாங்க என்ன வேணும்னு அவங்க என்ன வேணும்னு சொல்லும் போது அப்படின்னு கைட் பண்ணால் போதும் சில பேர் கைட் பண்ணாமல் நம்ம கிட்டே எதிர்பார்ப்பாங்க நம்ம ஒன்று பண்ணுவோம் நம்மளுக்கு கரெக்டாக தப்பானே தெரியாது நாளைக்கு அது வரும்போது டோட்டலாக வந்து எப்படி எப்படி வேணால் போகலாம் ஸ்க்ரீனில் ஆனால் ஒரு கதையை ஒரு டேரக்டர் எழுதும் போது அந்த கேரக்டர் டிசைன் பண்ணிட்டாருன்னா எனக்கு அவர்கிட்ட இன்புட்ஸ் வேணும் எங்கேயுமே அவர் சொல்லும் போது ஓகே நம்ம நாலு விஷயம் பண்ணி கேட்டால் ஒன்று பிக்கப் பண்ணிப்பாங்க இது போதும் அப்படின்னு சொல்லி பிக் பண்ணிப்பாங்க ஸோ அது எப்பவுமே வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகும் சமா ப்ரோ ஸோ நீங்கள் லைக் கண்டிப்பாகவே இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் சிஜி அதிலலாம் ஒர்க் பண்ணியிருப்பீங்களான்னு எனக்கு தெரில பட் இந்த படத்தில் வந்து அப்படியே ஒரு குழிக்குள்ள ரெண்டு பேரும் வந்து ஒரு ஸ்லோ மூவில் அப்படியே போகிறீங்க ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கும்போதே ஒரு மாதிரி சம்திங் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஏதோ ஒன்று நடக்குது அப்படின்ற ஒரு சம்திங் சீரியஸ் இஸ் கோயிங் ஆன் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் வருது ஸோ அதெல்லாம் எப்படி கன்சீவ் பண்ணிங்க இந்த ரோப்லாம் கட்டி அதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப புதுசு அது இவங்களும் இருந்தாங்க ஸோ அது கொஞ்சம் எனக்கு வந்து கம்ஃபர்டபுள் ஆகிடுச்சு எப்படி அவரே தூக்கிட்டு போயிடாரா விழுற மாதிரி பட் இவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு விழுவாங்க அதுக்கப்புறமா நான் விழுவேன் ஸோ எனக்கு அவ்வளோ பயம் இல்லை ஆகலை பட் அதெல்லாம் புதுசாக ட்ரை பண்ணும்போது கொஞ்சம் பயமாக இருந்தது ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணும் ஐயா ஸோ உங்களுக்கு ஹாரர் அந்த ஒரு ஜானர் ரொம்ப பிடிக்கும் ஹாரர் ஜானர் ரொம்ப பிடிக்கும் கிரைம் த்ரில்லர் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்புறம் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இது லைக் நிறைய ஜம்ப் ஸ்கேர்ஸ் வருது நம்ம ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது திடீர்னு பார்த்தா ஒரு எறும்பு மாடு வருது டக்குன்னு பார்த்தா ஏதோ ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ரேஞ்சாக திடீர்னு ஒருத்தர் வந்து சிவன் மாதிரி இது பண்ணிட்டு ஒரு மாதிரி அவர் சங்கு ஊதுனதுக்கப்புறம் தான் அவங்க என்ட்ரி வருது ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ரேஞ்சாக ஹீரோயினுக்கு வந்து எப்பவுமே ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி பூ எல்லாம் காட்டுவாங்க ஸ்லோ மோல் சிக்ஸ்டி ஃப்ரேம்ஸில் காட்டுவாங்க டக்குன்னு ஒரு சங்கு ஊதுறாருன்னு நீங்கள் வரீங்க என்ன இது ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான அப்ரோச்சாக இருக்கேன்னு நிறையா பார்த்தேன் ஸோ இந்த ஹா நீங்கள் உங்கள் படம் நீங்களே பார்க்கும்போது டிட் யூ கெட் ஸ்கேட் அந்த ஒரு அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை ஏன்னா எனக்கு எனக்கு ஹாப்பியாக தான் இருந்தது பார்க்குறதுக்கு நான் அந்த அளவுக்கு எல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணல லைக் இது வந்து நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் எனக்கு லைக் நான் படம் ப பண்ணிட்டேன் இல்லை ஏதோ சூப்பர் டூப்பர் படம் பண்ணுறேன் அப்படியெல்லாம் கிடையாது பட் எனக்கு இது ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு சீரியல்லேருந்து ஒரு மூவிக்கு ஒரு ஸ்டெப் எடுக்கும்போது ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கும்ல ஸோ அதுதான் நான் வந்து அப்படிதான் நான் பார்க்குறேன் ரைட் ஸோ நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணிங்க நான் என்ஜாய் பண்ணேன் சமா ஸோ ப்ரோ இந்த படத்தில் ஆஃப்கோர்ஸ் நிறைய ஆர்டிஸ்ட் அதர் ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க நிழல்கள் ரவி சார் எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட் அவர் ஒரு மாதிரி அவர் நிறைய படத்தில் வந்து ஒரு மாதிரி நல்லவராகவா இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸில் மாற்றிட்டாங்க அவர் பழைய படத்தில் அம்மன் படத்துலலாம் ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி டெரராக வருவார் ஒவ்வொரு படத்தில் ஒரு கெட்டப்பில் வருவார் ஒரு மாதிரி பாடி லாங்குவேஜ் அண்ணாமலை படத்தில் வர
ஸோ அவருக்கும் வந்து முன்னாடி இருந்த ஒரு சிஎம் ஒருத்தருக்கும் இருந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் ரேடியோ ரேடிஸாக இருக்கும் அதெல்லாம் சொல்லியிருந்தார் அது எல்லாமே வந்து நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது கேட்க மாதிரி ஒரு மாதிரி அது கான்ஃபிடென்ஷியலான விஷயங்களா ஓகே அப்புறமா நான் கேட்டுக்கிறேன் ப்ரோ ஸோ அதை தாண்டி மிஸ்டர் கஜராஜ் சார் ஒரு கருணை நினைக்கிறேன் ஸோ அவர் வந்து பை எனி சான்ஸ் கார்த்திக் சுப்ராஜ் சார் அவருக்கு இன்ஃபர்மேஷன் போயிருக்கோம் சம்திங் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இங்கே ஒன்று எடுத்துகிட்ருக்காங்கப்பா அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாரு மேபி ஸோ நீங்கள் அவர் சைட்லேருந்து ஏதாவது வந்ததா ஆல்சோ கஜராஜ் சார் என்ன பண்ணியிருக்கோம் கஜராஜ் சார் அனுதர் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர் இந்த படத்தில் ஏன்னா அவர் அவரோட ஃபஸ்ட் டைம் நான் நடிக்கிற இந்த படத்தை ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லாம் முதல் முதல்ல பார்த்தேன் ரொம்ப ஒரு ஸ்வீட்டான பர்சன் கூட நடிக்கும் போது வந்து முன்ன பின்ன அந்த ஷூட்டிங் டைம் அப்படி டிலே ஆனாலோ நாங்கள் ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன படங்கள் படும்போது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் பட்ஜெட் இதெல்லாம் இருக்கும் ஸோ கேரவல் நாங்கள் ரெண்டு மூணு பேர் ஒரே டைமில் ஒன்றாவே இருப்போம் அப்போலாம் ஒரு ஒரு சீனியர் பர்சன் அதை அக்செப்ட் பண்ணி போகிறவர் அதெல்லாம் பரவாயில்ல நீங்கள் சாப்பிட பண்ண வெளில உட்காந்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அளவுக்கு ஒரு கம்ஃபர்டபுளான பர்சன் கண்டிப்பாக இவர் நம்ம கார்த்திக் சுப்ராஜ் அவருக்கு இந்த படத்தை பற்றி தெரியும் தெரிஞ்சு அவர் தான் இப்போ எங்கள் படத்தை ட்ரெயிலர் கூட அவர் தான் லான்ச் பண்ணார் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சிங்கிள் ஒன்று லான்ச் பண்ணார் ஸோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவ் எங்கள் டீம் தெரியும் சூப்பர் ப்ரோ ஸோ படம் வந்து ஒரு மாதிரி ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூரியஸாக ஒரு மாதிரி பயங்கர என்ன நடக்குது என்ன இந்த ஊரில் என்ன ஹனுமான் அந்த புறமா ஹனுமந்தபுரம் அந்த ஊரில் வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்ற ஒரு கியூரியாசிட்டி போகிற கேப்பில் இந்த ஹீரோ ஹீரோயினோட ரொமான்ஸ் அந்த லவ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் இதெல்லாம் இருக்கா இல்லை ஸ்ட்ரைட்டாகவே நீங்கள் வந்து சொல்லுங்க சொல்லுங்க ஆஷா நீங்கள் அந்த மாதிரி எல்லாம் சின்னதை குட்டி குட்டியாக ஒரு ரொமான்ஸ் அவ்வளோதான் ஸோ அந்த மாதிரி சீன்ஸ்லாம் சார் எப்படி பண்ணார் லைக் Any fun moments? அது எல்லா சீன்ஸ்லேயும் ஃபன் மூமெண்ட்டாக தான் இருந்தது ஏன்னா இவங்க வந்து ஏதாச்சும் ட்ரை பண்ணுவார் கொஞ்சம் நம்ம லவ்வர்ஸாக தெரியணும்னு நான் அதுக்கு எடுத்து விட்டுருவேன் அவங்க இப்படி முகத்து இப்படி பிடிச்சி இப்படி இப்படி தூக்குனாலும் நான் வந்து சிரிச்சிடுவேன் அது எங்களுக்கு வந்து ரொமான்ஸே வரும்ல இவங்க வந்து சொல்லிட்டே இருப்பாரு எங்க சார் ரொமான்ஸே பண்ண மாட்டேங்குது இந்த பொண்ணு ரொமான்ஸ் இன் த சென்ஸ் ஒரு பேசிக்கான லவ் இருக்கும்ல ஒரு ரெண்டு பேர் இப்போ இப்போ படம் பார்த்துட்டே இருக்கீங்க நீங்க ஒரு போலீஸ் ஆபீசர் இன்வெஸ்டிகேட் பண்றா நிறைய விஷயங்கள் நடக்குது அப்படின்னு இருக்கும் கட் பண்ணா ஒரு பொண்ணை பார்க்கலாம் ஒரு பொண்ணு பிடிக்குதுன்னு போது அவங்க ஆடியன்ஸ்க்கு அவங்க ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு ரிலீஃப் ஒன்று தேவைப்படும்ல அப்போ அவங்க பார்க்கும்போது நம்ம ரெண்டு பேர் இல்லை ஒரு லவ்வர்ஸ் பேசுகிறோம் இல்லை ஒரு லவ் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறோம் ஷேர் பண்ணுற போது இருக்கணும் இவங்க இப்படி பார்த்தாலும் கேட்க போயிட்டே இருந்தா இதே சிரிப்பு இதே சிரிப்பு தான் வரும் எல்லா ஷார்ட்லேயுமே நான் சொல்லுவேன் சிரிக்க நான் வந்து இப்படி கை பிடிக்கும் போது கூட சரி ஓகே சார் இன்னும் கொஞ்சம் கஷ்டம் <laughs> 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 போதும் <laughs> ஒண்ணுமேஸ்ட்ரோ <laughs> 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 செஞ்சு பக்கத்தில் ஒரு கிராமம் அந்த கிராமத்தில் இருக்க மக்கள் வந்து அவங்கள சுற்றி நடக்கிற சில விஷயங்களை வந்து ஒரு மூட நம்பிக்கையால் வந்து இது இப்படி தான் அப்படின்னு நம்பிட்டுருக்காங்க ஓகேங்களா அது வந்து அந்த ஊருக்குள்ளே யாருமே அவ்வளோ ஈஸியாக போக மாட்டாங்க அப்போ அந்த ஊருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி வர ஹீரோ இவன் வந்து ஏன் இப்படி இருக்காங்கன்னு உள்ளே போய் பார்க்குறான் உள்ளே போய் பார்க்கும்போது அவனுக்கு எல்லாமே அங்கே தப்பாக தெரியுது இந்த மக்களை யாரோ ஏமாற்றிட்டு இருக்காங்க நடக்கிறது எல்லாமே தப்புன்னு தெரியுது ஸோ அது என்னன்றதை இவன் வந்து கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிக்கிறான் அப்போ ஒன்றுன்னா சால்வ் பண்ணிட்டே வரேன் ஸோ இதுதான் நைஸ் அந்த ஒன் லைனர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சூப்பர் ப்ரோ ஸோ ட்ரெய்லர் லுக்ஸ் வெரி ப்ராமிசிங் கண்டிப்பாகவே இந்த படம் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஃபிலிம் நாட் அனதர் ஃபிலிம் மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது ஸோ கண்டிப்பாக டிசம்பர் டுவெண்ட்டி நைன்த் ரிலீஸ் ஆகும்போது நமக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த டைம் ரெண்டு பேருக்கும் கண்டிப்பாக டயர்டாக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் So, bro, you all the best. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Do well. Yeah. Uh, Thank you. Thank you. So, December 29th, uh, Nandi Varman in theaters near you. Don't miss it.